La Junta de Gobierno Local, celebrada esta mañana, ha dado a conocer que el proyecto de urbanización del terreno donde se ubicará el nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria de San Pedro estará listo con toda probabilidad al término del verano, una vez concluida la fase de publicación y resuelta la de presentación de alegaciones. En el mes de septiembre, posiblemente, porque se hayan cumplido los plazos de alegaciones y de contestación, y luego ya pues estaría, bueno, la, la, se pondría a disposición de la Junta de Andalucía con todos la, la, con todos los parámetros urbanísticos perfectamente delimitados para poder otorgar la licencia de obra. Una vez rubricado el acuerdo con la Junta de Andalucía para la construcción del Centro de Salud en San Pedro y puesto en marcha el proceso de licitación para la pasarela peatonal sobre la carretera de Ronda, el Ejecutivo local continúa trabajando para dar viabilidad al tercero de los acuerdos de inversión previstos con la Administración Autonómica en el municipio. Por cuna ha indicado al respecto que a la par que el consistorio avanza en el proyecto de urbanismo del Instituto, el Gobierno andaluz, a petición del alcalde, trabaja en paralelo en el desarrollo del proyecto. De manera que se pudiera eh, ir trabajando en la licitación en paralelo a la, al proyecto de urbanización de esa, de esa parcela para ir acortando los plazos en, en, la media, en la medida de lo posible, hacerlo lo más, corto, lo más corto posible. La Junta de Gobierno, además, ha aprobado requerir a la Junta la reparación de los daños ocasionados en centros educativos por la tromba de agua caída durante diciembre del pasado año. Eh, ahora el periodo veraniego pues bueno, eh, parece que es el momento más conveniente para acometer esa, esas reparaciones que tienen que ver por un lado con desperfectos que se ven y por otro lado con el refuerzo de determinados muros o determinadas zonas que pudieran haberse visto dañadas según la, la, implicación, la explicación de los técnicos. Dentro del ámbito educativo, el órgano de gobierno local también ha aprobado definitivamente la ayuda en materia de transporte escolar y universitario referida al curso que acaba de finalizar y que consiste en la reducción del precio en un 50% para el segundo hermano de la unidad familiar.